Друзья, всем привет! Сегодня мы будем делать массаж, достаточно такой жесткий, с помощью скрипка гуаша. В прошлых видео я уже рассказывала про этот скребок, как его чистить, как им работать. Но вот сейчас еще одно видео, еще раз вы увидите, посмотрите. Сейчас, конечно, вот у меня он был уже в работе несколько недель, и он такой вот приобрел цвет, потемнел немножечко, что свойственно предметам из латуни. Ну, его с легкостью можно очистить. Итак, начинаем массаж. Итак, начинаем массаж. Я вот 10 минут назад а, нанесла эмульсию, и у Полины тело загоревшее, но все равно есть некая гиперемия, но на руках у меня ярко, то есть она видна. А ты чувствуешь тепло, да, или что? Да, она приятное покалывание и тепло. Да. Угу. Ну и сейчас я буду скрипком легкие движения выполнять. Для чего легкие? Почему легкие? Потому что нам не нужно никаких синяков вообще, чтобы были синяки. И хотя у клиента понизилась чувствительность к воздействию силовому, к сильному массажу, и ручному, любому, из-за эмульсии, все равно буду делать осторожно, более поверхностно дабы избежать даже маленьких-маленьких синяков. Буду делать вот эту частью скрипка. Она более мягкая, не жесткая. И такие легкие движения, как подскоки. Как ощущение, не больно? Нет, не больно. Что они дают? Они дают вибрацию. За счет этого будет хороший дренажный эффект. Ну, если это делать достаточно глубоко, то будет супер разогрев, антицеллюлитный эффект. И если делать глубоко и долго на одном месте, будет эффект лифтинга. Потому что любой лифтинг – это отек. И для того, чтобы создать нам лифтинг, нам нужно в эту зону, которую мы хотим пролифтинговать, так грубо говоря, создать приток крови сильный. Ну, и с ним и лимфы. Поэтому зоны, требующие лифтинга, они должны долго и глубоко прорабатываться. То есть создание отека получается. Конечно, это происходит на некоторое время и требует курса. Больно? Чуть-чуть уже больновато. Но синяков не будет. Видишь, может быть, потому что там долго как-то массаж ты не делала. Давай на следующий, на другой ноге. Да, на следующей ноге как будто осьминог. <смех> Следующая нога. Другой рукой возьму, чтобы у меня здесь угол был ровный. Чувствительно? Нет, я на осьминогом еще до сих пор двигаюсь. <смех> Мне сейчас вообще не больно. Да, такие. Знаешь, классно. Зато вот эта левая часть, которую ты уже сделала массаж, так вообще балдеет сейчас. Вообще как будто нет. Как будто я скинула килограмм, килограмм 5. Такая легкость левая часть. Мы об этом не договаривались. Я имею в виду про такую рекламу. Нет, это экспром. Честно. Я всегда говорю про свои ощущения. Ну, я достаточно легко делаю, вообще не напрягаю. Здесь, наоборот, моя задача сделать очень поверхностно. Прям такие как бы легкие штрихи. Совершенно легкие. Ну, и ягодицы удобнее. Можно даже облокотиться на клиента. Уже будет такая компрессия. Тоже движение направленное на уменьшение отечности. Внутреннюю поверхность тоже можно проработать. Но я прям еле-еле касаюсь. Но все равно тебе чувствительно, да, ты чувствуешь? Да, я сейчас вообще не знаю. Угу. У меня вот был легкий дискомфорт только вот на левой ноге угу. в середине процесса. Но сейчас, видимо, уже привык. Ну, можно даже от тела скребок не отрывать, просто еще легче назад его 
вести. Очень удобно таким скребком работать с объемными клиентами. Скребок повторяет форму костяшек и не требует столько усилий от мастера, если бы он работал костяшками, руками. Поэтому если у вас достаточно большое количество таких объемных клиентов, то... Без такого скрипка не обойтись. При методиках коррекции фигуры, ну и при массаже спины также. Ну, здесь более так медленные. Нормально, терпимо. Вообще классно. Ну и сильнее не хочется, да? Можно Можно в обратную сторону. Так можно чередовать, переходить из стороны в сторону, то на одну поверхность, то на другую, чтобы давать отдохнуть тому месту, где вы уже поработали. Такая простая методика, с которой справится даже начинающий мастер. Не нужно тренировок никаких проходить. Я имею в виду, чтобы обладать какой-то мощностью, силой. Поэтому, друзья, рекомендую скребок гуаша до массаж для техник коррекции фигуры, для объемных клиентов и для тех клиентов, которые хотят посильнее, помощнее, которые постоянно в массаже. Подписывайтесь, друзья, ставьте лайки. Появился новый урок «Балийский массаж». Переходите на мой сайт курсы массажа Ольги Бугановой и приходите на обучение. Всем пока!